Opa, tudo bem? Iniciando aqui mais uma videoaula para você. Hoje, conforme você viu no título desse vídeo, falaremos sobre qual valor mínimo você deve investir dentro do MetaEdits para que você tenha ali uma venda. Então, sem relação, editor, roda a vinheta. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. que você precisa estar investindo no MetaEdits para que você tenha ali vendas, para que você gere resultados e assim por diante, eu preciso explicar como que funciona a parte de orçamento, como que funciona ali o investimento que você faz dentro da plataforma. Para isso, eu abri aqui o gerenciador da Mazukin, vou clicar aqui em, em criar, guardar aqui o carregamento. E em nosso objetivo, como esse é o objetivo de conversão né, para vendas, eu vou selecionar aqui o objetivo de vendas. Continuar, guardar aqui o carregamento. Vou colocar aqui para fazer as configurações de uma forma manual. Não vou utilizar aqui essa opção. Aguardar o carregamento. Aqui no campo de vendas, eu só vou desativar a opção de catálogo, aqui dentro da campanha, apenas de catálogo. Não vou fazer aqui as demais configurações, pois nesse vídeo acaba não fazendo sentido, beleza? Falando ainda da parte de orçamento, aqui nesse campo nós temos também a possibilidade de utilizar o orçamento ABO e o orçamento CBO, a qual já tem aqui um vídeo no YouTube, está aparecendo aqui em cima agora. Tá? onde eu faço a explicação bem mais detalhada de como que funciona o orçamento ABO e o orçamento CBO. Mas resumindo, o orçamento CBO, fazendo aqui a ativação, vai ser o orçamento que vai ser dividido por públicos, ou seja, por conjuntos, certo? Se eu não fizer a ativação, vai ser o orçamento ABO, ou seja, de acordo com o que eu colocar aqui dentro de cada conjunto, beleza? Dando continuidade, eu vim aqui no campo de conjunto, mantive aqui desativado. Descendo um pouco mais, eu tenho aqui a possibilidade, vou guardar aqui o carregamento... Tem aqui já a possibilidade de utilizar o orçamento diário, beleza? Automaticamente o Facebook ele já colocou aqui o orçamento ideal de 20 reais, tá? Dentro desse objetivo. Ou seja, o orçamento que o Facebook ele colocou de acordo com o momento que estamos, tá? De acordo com dados aqui que tem nesse gerenciador e assim por diante, beleza? Ou seja, eu utilizando aqui o orçamento de 20 reais por dia, ele vai pegar aqui um total na semana de 140, sendo aqui 7 dias da semana. Em alguns dias, ele diz aqui que ele pode estar usando um orçamento de até 25 reais, mas nunca passando ali da quantidade ideal da semana. Por que, Gustavo? Porque em alguns dias ele pode estar utilizando até 25 reais. Isso acontece, pois em alguns dias o Facebook ele pode identificar que o dia está melhor tá, para ter mais vendas. Ou seja, se ele investir um pouco mais, você vai ter mais vendas, ou que você pode estar tendo mais resultado e assim por diante. E aí ele vai equilibrando ao longo dos dias. Então, por exemplo, vamos supor que hoje... É, tem aqui o orçamento de 25 reais. No dia seguinte ele vai reduzir, ele vai colocar ali para 14 reais, por exemplo, para 15 reais, por exemplo, para bater ali essa quantidade na semana, certo? De acordo com a movimentação do público, beleza? Então é nesse formato. Tirando aqui o orçamento diário, nós temos também a segunda opção, que é o que? O orçamento total. No orçamento total, ele pegou aqui é, durante 30 dias, né, o dia 11 até o dia 11 do mês que vem, certo? E o orçamento aqui ideal de 350 nesse período. Ele vai funcionar no mesmo formato. O único item é que ele não vai pegar aqui um valor diário, não é um valor diário que eu estou colocando, e sim um orçamento total. Ou seja, são 350 reais para ser gasto aqui durante esse período, certo? E aí, claro que, de acordo com o dia, de acordo com a movimentação, possa ser, vamos supor que esse orçamento aqui, ele deu 15 reais por dia, tá? É, possa ser que em um dia ele pegue e gaste ali em torno de, de 15, 16 reais por dia, certo? 16, 17, 18 e assim por diante. Mas tem ali alguns dias que ele vai gastar uma quantidade menor para sempre abater aqui essa quantidade final. Ou seja, se a movimentação tá boa, se o tráfego tá bom, você tá tendo vendas, o próprio Facebook vai pegar e vai alocar mais orçamento para aquele dia para que você tenha ainda mais vendas. Se não, se o dia ali não está tendo vendas, não está tendo conversão, o alcance não está legal, as métricas não estão legal, o próprio Facebook vai reduzir um pouquinho o orçamento naquele dia e ali priorizar outros dias para que tenha ali um melhor resultado, beleza? Então essa é a forma de inteligência de orçamento da campanha. Primeiro você precisa entender isso para sim você entender de fato quantos que você vai precisar estar investindo. Lembrando que quanto mais eu investir, tá? vamos supor que eu coloque aqui em torno de 5 mil reais para a gente estar tá investindo. Quanto mais eu investir mais o Facebook vai entregar o meu anúncio, ou seja, mais pessoas ele vai estar alcançando. Aqui ele mostra até um resultado estimado, deixa eu ver esse aqui um pouquinho, de quantas pessoas vai estar aqui alcançando. No caso eu coloquei um orçamento de 5 mil, se eu dobrar esse orçamento, colocar aqui para 10 mil, 10 mil reais no orçamento total, ele vai aqui aumentar também a quantidade de pessoas e assim por diante. Se eu diminuo aqui o orçamento, mesmo formato, ele vai sempre fazendo essa alteração. Tá de acordo ali com o orçamento que você está fazendo. Quanto mais você estiver investindo, mais pessoas ele vai estar tá alcançando ao longo desse tempo. Aqui ele pegou um resultado 
estimada, na verdade, de 7 dias, tá? De acordo aqui com a visualização nesse período. Ou seja, quanto mais eu investir, mais pessoas eu alcanço. Consequentemente, as chances de eu estar tendo mais vendas são maiores. Mesmo que eu estou investindo mais, eu estou alcançando mais pessoas, as chances de eu ter mais vendas é maior. Mas nada adianta você pegar um anúncio que não tem qualidade, um anúncio que não está persuasivo, pegar qualquer produto e tá anunciando ali para um público nada a ver, certo? E só aumentar o orçamento. Não, não funciona nesse formato. Você precisa de ter, sim, um bom público, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo que você faça teste de público, você precisa de também ter bons criativos, criativos persuasivos. Por isso que eu também recomendo que você sempre faça teste de criativos. Nesse vídeo que eu citei no início desse, dessa aula aqui que você está assistindo agora, que é sobre o orçamento ABO e CBO, eu ensino exatamente sobre isso, sobre teste de público e teste também de criativo, onde você pode estar tá consumindo essa aula e aí você vai entender um pouco mais a fundo desse assunto, né? vai entender um pouco mais como você faz esses testes, vai entender mais como que você faz para validar um criativo, para você validar um público e assim por diante. Então é um conjunto, tá? você precisa de ter bons públicos anunciando, você precisa sim ter um bom orçamento anunciando, não adianta colocar aqui o orçamento mínimo de 5, 6 reais por dia, tá? Realmente, e também precisa de ter um bom anúncio para que você tenha conversões, beleza? Falando ainda aqui do orçamento, no orçamento diário, um ponto interessante, o orçamento diário que o Facebook pede é o orçamento de 1 dólar. Atualmente ele está puxando aqui de 4,96. Se eu tentar ir abaixo disso, por exemplo, 4,95, ele não vai deixar eu estar tá anunciando. Ele falar o mínimo é 4,96, que é equivalente a 1 dólar atualmente. Então eu preciso estar utilizando sempre esse mínimo. Tá? No mínimo está 4,96. Mas lembrando, não adianta colocar esse orçamento para venda em um produto que tem um ticket ali de 400, 500 reais. Não funciona, não dá certo nesse formato. Tá? Até isso porque a gente está falando de um ticket de produto alto E você vai colocar um valor baixo Onde você vai alcançar pouquíssimas pessoas Não faz sentido Aqui ainda estou trabalhando com público aberto Então ele pega mais pessoas beleza? Mas você lixando ainda Que você vai precisar de fazer Para estar tá anunciando um determinado produto né, De acordo com a localização, de acordo com gênero, idade assim por diante Vai reduzir muito o seu alcance Então a chance de você não estar tá tendo venda É muito grande você não ter estado é muito grande Então se você está trabalhando vai com um produto de 499, 500 reais, eu sempre recomendo o orçamento no mínimo, no mínimo, diário, no mínimo, de 50% desse produto. Então, se é um produto de 500 reais, você vai trabalhar com 250 reais por dia, beleza? No mínimo. Lembrando que a campanha, o conjunto, o anúncio, ele tem um tempo de aprendizado também. Ou seja, você tem que levar em consideração que talvez nos primeiros dias, na primeira semana, você não tenha ali o número desejado de conversões ou até nem tenha conversões. Porque o Facebook ele trabalha com o sistema de inteligência. Quanto mais pessoas comprando seu anúncio, mais vai melhorando a sua segmentação. Ou seja, se eu tive agora hoje 10 pessoas que compraram, isso ajuda muito no aprendizado da campanha. Ajuda muito ali no próprio pixel ele ficar mais aquecido para ter mais vendas nesse produto, para a campanha também ficar mais inteligente. Porque ele vai pegando ali determinados gostos. Por mais que tenha a sua segmentação que você fez no Facebook, ele vai identificando o que, que essas 10 pessoas têm em comum. Ah, ambas gostam de cachorro, ambas curtem esse tipo de conteúdo. Ou seja, agora eu vou pegar mais 10 pessoas que sejam nesse formato. Mas não mais 10 pessoas exatas. Mas eu vou pegar um determinado público de 100, 200, 300 pessoas que sejam nesse formato para tentar impactar mostrando esse mesmo anúncio, para ver se a gente consegue ter mais conversões. Então ele vai trabalhando nesse sistema de inteligência. Quanto mais vendas você tem, melhor ali, melhor aprendizado da sua campanha. Ou seja, mais inteligente a campanha fica e aí buscando um público cada vez mais aquecido. Entendendo até aqui como que funciona esse, essa parte de orçamento, entendendo aqui como que funciona o aprendizado da campanha, você já sabe que não existe um orçamento ideal que você precisa estar anunciando. Tá? Não tem como te falar assim, ó, você vai investir 10 reais por dia, 20 reais por dia. Não, recomendado é pelo menos 50% ali do valor do produto. Beleza? No mínimo, esse é o mínimo, 50% do valor do produto. Mínimo que eu recomendo, tá bom? É, mas claro que tem certas variações. No mínimo, 50% do produto, tá? Então, eu vou você deixar anotado para toda vez que você for estar tá anunciando, for utilizar ali um produto, for anunciar um produto, você tenha isso como base e tenha como base também que possa ser que no primeiro, segundo, terceiro dia você não tenha conversão. E sim que você precise fazer mudanças na sua campanha, principalmente se você está fazendo teste de público e teste de criativo, tá? A partir disso, a partir de você ter um público validado, um criativo validado, criativos na verdade validado, porque senão o criativo vai entrar em fadiga e você vai perder o aprendizado da campanha também, tá? É, aí sim você vem aumentando seu orçamento e aí sim você começa a ter lucratividade de fato, beleza? Ponto muito importante, no MetaEdit para você ter a vendas, existem os dois formatos. Aqui eu estou trabalhando com a campanha de conversão direta, né? mostrando para você 
aqui esse passo a passo, mas também tem a possibilidade de você direcionar os contatos para um WhatsApp. Quando você anuncia para o WhatsApp, aí sim faz um pouco mais sentido você trabalhar com orçamento melhor. Até mesmo se for você mesmo que for estar atendendo os contatos, tá? Ou até mesmo uma outra pessoa. Por quê? Porque o custo dentro do MetaEdges, dentro do, da campanha para o WhatsApp, ele é muito menor do que o custo para uma campanha de conversão. Então, você vai ter ali 10, 20 contatos em quantidade das pessoas que vão ali, de fato, estar comprando seus produtos e no online, tá bom? Em comparação. E aí sim, o que vem de fato... É, o formato de venda, de fato, vem da pessoa que estiver fazendo atendimento. Eu sempre falo que, se você está alocando tráfego para a página de vendas, por exemplo, é 50% da campanha, certo? Onde é 50% entre o quê? Objetivo, conjunto e anúncio. E os outros 50% vem da página de vendas. Se a página de vendas não estiver muito persuasiva, não adianta você estar tá alocando tráfego. Você vai estar tá alocando tráfego ali, em rele... o tráfego até é relevante para a página de vendas, mas a página de vendas não vai estar tá persuasiva a ponto de fazer a pessoa efetuar o processo de compra, beleza? Então aqui um ponto muito importante para você estar tá anotando também. Dê mais prioridade para a sua página de vendas, tá? Porque da, do que da sua campanha, do seu criativo e assim por diante. A página de vendas ela é mais importante de todas as etapas, tá bom? Se você não tiver uma página de vendas persuasiva, você não vai estar tá gerando vendas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o seu conjunto de anúncios, o seu público, ainda não esteja 100% definido. Mas a sua página de vendas está altamente persuasiva. Mesmo você levando um público não qualificado, não 100% qualificado para essa página, você tem chance de estar tá tendo venda. Agora, se você fizer o inverso, se você tem um público qualificado para uma página que não está nada persuasiva, a pessoa muito provavelmente vai estar tá desistindo desse processo. A chance de você estar tá tendo uma compra é muito baixa, beleza? Então, toma muito cuidado com isso. Todas as etapas são muito importantes, mas sempre priorize a sua página de vendas, beleza? Agora, se o tráfego for para o WhatsApp, funciona no mesmo formato. Contudo, os outros 50% vem da pessoa que estiver efetuando o um atendimento. Quando o tráfego é para o WhatsApp, funciona no mesmo formato, contudo, vem da pessoa que estiver fazendo o um atendimento. Então, no mesmo formato, os outros 50% vai depender dessa pessoa. Então, essa pessoa tem que ter um bom atendimento, ela tem que responder de uma forma ágil, de uma forma rápida, tá? É bom, é muito importante que essa pessoa trabalhe com gatilhos mentais quando for direcionar ali para o WhatsApp, quando estiver conversando pelo WhatsApp, para que ela consiga estar tá tendo ali fechamentos. E lembrando, campanhas para o WhatsApp por vezes convertem muito mais do que campanhas ali direcionado para uma página de vendas, tá? Claro que depende da situação, depende do produto, depende do modelo do negócio e assim por diante. Mas por vezes o WhatsApp ele converte muito mais do que uma página de vendas. Principalmente se você está trabalhando com produtos aí com ticket baixo, às vezes o WhatsApp ele é muito relevante, faz muito mais sentido. Até mesmo a produtos alto, onde você não consegue agregar tanta confiança ali para a pessoa comprar aquele produto, certo? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um produto de 497, vou dar aqui um exemplo, um produto que seja do nicho de renda extra, para a pessoa estar tá vendendo na internet, para a pessoa estar tá ganhando dinheiro, sendo afiliado, algo nesse aspecto. Eu direcionando para o WhatsApp, eu consigo passar uma confiança muito maior de que essa pessoa ela vai estar tá tendo resultado com aquele determinado produto, certo? Então, no WhatsApp você consegue converter muito mais do que direcionar ali para uma página de vendas, beleza? Mas nada adianta você não ter um bom atendimento, da forma que eu falei. Se você demorar para responder, falar de qualquer jeito, não tiver um funil, não tiver uma estratégia definida, você só for estar tá respondendo os contatos e mandando um link ali achando que vai estar tá vendendo, não funciona assim, você não vai ter resultado, beleza? Ou pelo menos não o resultado que você realmente deseja. E aqui uma dica de ouro para você que está alocando tráfego ali para uma página de vendas e que também está alocando tráfego para o WhatsApp. Eu vou dar aqui as duas formas de você estar tá analisando as métricas para que você saiba se você precisa de aumentar o orçamento ou não, tá? É a quantidade de pessoas que está sendo direcionada. Por exemplo, vamos supor que para o WhatsApp, a cada 10 pessoas que eu esteja conversando, eu consiga converter uma. Logo, se eu precisar ali de ter 10 vendas, eu preciso de 10 vezes mais as quantidades de pessoas que estão vindo para o meu WhatsApp. No caso, falando de 10 contatos, eu preciso de ter 100 contatos. E aí, se você ter essa métrica definida, você consegue aumentar o seu orçamento, consegue duplicar seu conjunto e assim por diante. Ou, uma outra opção também que você pode estar fazendo, é ver a possibilidade de reduzir o seu custo por mensagem. Claro que não interferir ali o público, não interferir ali os anúncios que já estão convertendo, certo? Senão você vai acabar se prejudicando mas tentando reduzir esse custo para que você tenha mais conversas e aí, por consequência, você tenha aqui mais vendas também. Mas como estamos falando aqui de número alto, né? não estou falando, falando de uma venda que você está tendo e você quer é, ter 10 vezes mais, né? quer ter 10 vendas. Então, muito provavelmente, você também vai precisar de aumentar esse orçamento, consequentemente, a quantidade de pessoas que você precisa ali de ter no seu WhatsApp. Quando eu for direcionada para a página de vendas, no mesmo formato, se eu tenho 10 cliques, tem uma venda e eu preciso de ter, então, quero ter 10 vezes mais, quero ter... 
10 compras no dia, mesmo formato, você pode trabalhar para reduzir ali o seu CPC, né, o seu custo por clique, certo? Mas também muito provavelmente você vai precisar de aumentar ali o seu orçamento. Na verdade não é muito provavelmente, você vai precisar de aumentar o seu orçamento. Às vezes você não precisa, por exemplo, de aumentar 10 vezes mais, aliás, essa quantidade, se você conseguir reduzir um pouquinho, beleza? Mas, muito provavelmente, você vai precisar de estar aumentando. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, eu espero muito que tenha sido útil para você. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em estar te respondendo. Lembrando que, se você quiser aprender mais sobre meta -ads, quiser aprender sobre estratégias, funil, meta -ads em geral, você tem aqui a Mazuquim Plus. Na Mazuquim Plus você conta com três cursos meus, sendo o meta -ads básico, meta -ads avançado e tem aqui também o meta -ads para afiliados, você que quer construir aí uma renda sendo afiliado digital, utilizando aqui a Hotmart, Eduz, Monetize ou qualquer outra plataforma, beleza? Para você estar tá assinando, basta você acessar mazuquimplus.com.br, vou deixar aqui o link na descrição, vai ser o primeiro link, você tem aqui a opção de entrar, fazer a matrícula, enfim, tem 7 dias grátis para você estar tá experimentando e toda semana você tem aqui, conta com uma nova aula dentro dos cursos, beleza? Pelo menos você tem três aulas novas aqui dentro da plataforma, seja de Google, de Meta e assim por diante. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.